Ellas ya son líderes, son grandes profesionales en biología, matemáticas, ingeniería, pero se enfrentan a un gran reto, el de ganar visibilidad para que el mundo reconozca su trabajo e influencia. Ese es el objetivo de Homeward Bound, formar una red de mujeres que trabajen en equipo y desarrollen nuevas soluciones con impacto local y global para proteger el planeta. I can make my weakness also my strength, so that give me kind of idea where I should head from now to the next step, and how I can bring more women in STEM, particularly from my country, where there are very bright girls, but they never get chance to come out. I think this voyage was a real uh, transforming trip for me. I've learned a lot about um, what I need to improve to become a good leader, and also I've gained a lot of uh, power from connecting with other women. And I do believe that we'll be stronger together now. Y yo creo firmemente en que las mujeres somos el presente y somos el futuro, porque nosotras somos las que estamos trayendo esa visión alternativa que no ha sido escuchada por años. Palabras estas de Sandra Guzmán, ambientalista de corazón, como ella misma se describe. La tenemos con nosotros aquí. Sandra, bienvenida. ¿Desde dónde te conectas? Hola, Javier. Un placer saludarte y te mando muchos saludos desde Inglaterra. Sandra, para saber un poquito más de ti, ¿qué es en lo que trabajas actualmente y de qué manera Homeward Bound te está sirviendo para fortalecer tu proyecto de vida y profesional? Mi misión es evidenciar que para transitar hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, tenemos que invertir en ello. Es decir, sí, tenemos que cambiar el sistema de política, pero también tenemos que cambiar el sistema financiero para llevarlo hacia uno más sostenible. Por ello, mi misión es promover finanzas sostenibles para el futuro, poniendo la vida al centro de las inversiones y con ello lograr un balance entre el crecimiento económico y el desarrollo social con base en el respeto a los derechos humanos, la equidad de género y la protección de la naturaleza. Pues muchísimas gracias, Sandra. Un abrazo virtual desde aquí. Muchísimas gracias, Javier. Un placer. Y a nosotros, pues nos toca despedirnos. Hasta el siguiente capítulo, titulado La única mujer de la mesa. Bueno, ya sabéis dónde encontrarlo. Hasta pronto. 